Hi Helen, welcome. Hola, hola, buenas noches. Hello, how are you? ¿Qué tal? Bien, bien. Okay. Por ahí. <laughs> excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? Ya terminé. Ah, excellent. Nice. Me costó, pero terminé. <laughs> <laughs> All right. Eso se pudo. <laughs> Sí, más que todo ya la última que ya era de, de armar las oraciones que le daban a uno desordenadas. Ah, sí, como creo que en, el, en la última está el, el, ¿cómo se llama esto? El present perfect. Ajá, ese es otro tema que vemos. Ajá, con el present perfect. 
Y que utilizamos ah, have. Pues ahí que... Ajá. Ajá, eso. Cabal. Pero bueno, eso y, y que ya se está y que Ajá. y que se sí y donde se ocupa porque también aparece ahí como cuando las preposiciones y todo eso que creo que todavía no lo hemos visto sí ahora ahora vamos a ver ahora vamos a ver nada más el el, el, el ing y mañana vemos las ah. prepositions Ajá. pero sí es algo bien sencillo es 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 nada más de, de lograr identificar eso, esos detallitos ahí pero ya a ver que va a ser bastante fácil Ah, uh -huh. Pero lo bueno es que ya terminó. Congrats. Sí, eso sí. <ríe> Excelente. Hi, Daisy. Hi, good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And Excellent. you? I'm fine, thanks. I'm fine. Uh, hi, Jennifer. Hi, teacher. How are you? Soso. Soso, why? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo es una plataforma? ¿Cómo vamos? Pues, pues ahí haciendo las oraciones. Ah, ok, ok. Eh, está ahorita en la que en la que vimos ayer de, 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 de hacer las preguntas, me imagino. Sí, he hecho cinco, espero estén buenas. Ah, ok. Nice, nice. Ahora vamos a volver a practicar eso un poquito y luego vamos a pasar a otro tópico. Así que, cualquier duda, ahí estamos, ¿ok? Hi, hi, Rosibel. Ok. Hi, teacher. How are you? I'm very fine. And you? I'm fine, thanks. Thanks for asking. ¿Qué tal? ¿Cómo va la plataforma, Rosario? I finished. You finished too? Nice. Excellent. Yes. Excellent. Yes, Excellent. I have 100%. 100%. Excellent. Nice. Nice. Hi, Jesse. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, teacher. Excellent. ¿Qué tal el día? Cansado. Cansado, pero trabajado, right? Sí. <laughs> okay, excellent. Just give me a second. Uh -huh. <laughs> Okay. So... Hi, Silvia. Welcome. Hello, how are you? Un poquito de sueño. Ah, ya vamos a despertar, no te preocupes. No, en la clase se va. Ah, ok, excelente. Sí, se pone chiva. All right, thank you for coming. Let's see, Miguel Ángel, hello. Good evening, teacher. How Welcome. are you? I'm fine. How about you? How are you? I'm fine. I'm very uh, excited for working. Ah, very exhausted. Okay, okay. Exhausted. Uh -huh. Okay, but yeah. Ya estamos aquí para relajarnos un poquito y aprender inglés al mismo tiempo, right? Yeah, right. <laughs> Excellent. Okay, people, so thank you. Okay, gracias por estar acá. En nombre de Inglés Corporativo, les damos nuevamente la bienvenida. Y pues, let's practice, okay? Let's practice. Vamos a ver... Um, Quiero ver. Eh, yesterday we were practicing making questions, right? Hacíamos un par de preguntas, trabajamos en grupos, eh, describiendo un family member. Y luego eh, le hicimos preguntas a nuestros compañeros eh, para que nos terminaran de completar la descripción, right? So we are going to continue practicing. And yesterday we practiced eh, describing famous people, right? 
Ayer estuvimos practicando un poco describiendo a gente famosa. So today we are going to continue with that and then we are going to see something different. Okay. Vamos a hacer nada más una pequeña, un pequeño review fácilmente y rápidamente. Eh, antes de pasar al siguiente topic. Okay. So decíamos que tenemos preguntas de, de pregunta, perdón, de, de apariencia general, right? Cuando la persona nos puede decir lo que, lo que ellas quieran. Eh, para describir a un family member o a un amigo, okay? How does your mother look like? How does your father look like? Okay? Utilizamos esa frase look like para hacer referencia a la eh, a la descripción en general, right? Then eh, we were talking about the hair, we were talking about the color, okay? Hablamos del color de cabello, eh, hablamos de accesorios, por ejemplo, wear glasses like me, okay? Does she wear glasses? Does he wear glasses? Nada más quiero que se acuerde de esas preguntas y cómo responderlas porque ahora yo voy a hacer las preguntas para que ustedes me ayuden a responder. Okay? Does he have red hair? Does he, or what color is his hair? What color is her hair? Okay, etc. Eh, hablamos de la edad. How old are you? Okay. Or how old is he? How old is she? Okay. Y luego teníamos una manera en específico para responder, right? He is or she is. Y luego decimos la edad. How tall are you? Or how tall is he? How tall is she? Ok. Decíamos que en ese caso podemos hablar exactamente de la medida. Or we can say uh, he or she is short. He or she is medium height. He or she is pretty tall or very tall. Ok. So, ahí tenemos esas, eh, tenemos esas, eh, esas, esas partes, right? So, it's important eh, to know how to answer those questions, okay? Luego hablamos del cabello nuevamente, que tan largo. How long, how short, okay? Perdón, how long, y ahí decíamos, eh, it is short, or he has short hair, long hair, or medium hair, okay? Medium hair, okay? Que sería... Eh, not, ni largo ni corto, right? So then we have what color are her eyes? What color are your eyes? Eh, what color is her hair, etc. Okay? Estas son las preguntas que voy a hacer el día de ahora. Así que nada más vamos a tratar de identificar esas palabritas para poder responder. Okay? Como decíamos, ayer practicamos eh, en grupos. Eh, ustedes dieron una pequeña description y luego sus compañeros nos atacaron con preguntas. Si es que les dejaba más espacio, right? Por ahí... No nos dejaron hacer preguntas, right? Pero la mayoría creo que hicimos preguntas. <laughs> Let's see, describing famous people. Ayer describimos a Barack Obama and Shakira. Okay, those are the people that we described. Now, let's continue describing other people. Ahora le voy a hacer así preguntas puntualmente a personas en específico. Okay, let's see. The first person is Cristiano Ronaldo. Okay, Cristiano Ronaldo. Let's see. Um... Rosario, what do you think? How tall is he? What do you think? How tall is he? He's... Um, um, no recuerdo. He's tall. Tenemos short, um, fairly short, medium height, pretty tall or very tall. Uh, he's... he's Pretty tall. Uh -huh. He's pretty tall. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Let's see. And Helen, uh, how long is his hair? Hmm. His hair is, is short. Mm -hmm. His hair is short. Okay. And straight. And straight. Uh -huh. And straight. Excellent. Uh -huh. Short and straight. Uh, let's see. Uh, Mirna. What color is his hair? His hair, hair is black. His hair is black. Excellent. Nice. Miguel Angel. Uh, how old is he? Do you know? Uh, uh, sorry, I, I don't listen to you. How old is he? Uh, I don't know, maybe uh, 30. 30 years old? Uh -huh. uh, uh -huh. No. More uh, or less? Mm, more. Mm, 33, more. 35, how, what do you think? Uh, 
32, 32. Ah, 32 years old. Uh -huh. 32 uh -huh. years old. Okay. Excellent. Yes. Thank you, Carlos. Oh, sorry, Miguel Angel. Uh, Carlos Enrique. Let's see, Carlos. Um, um, I forgot the question. Where is he from? Do you know? Where is he from? Portugal. He's from he's from Portugal. Excellent. Uh -huh. He's from Portugal, right? Uh, let's see. Uh, Jennifer, do you know what color are his eyes? <laughs> what? <laughs> what color what color are his eyes? His eyes. Uh -huh. De ojos. Uh -huh. El mío. No, Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Ah, pues no sé qué color. Yeah. Black hair, black. Yeah, black. Hair, black. Uh -huh. black. Uh -huh. His eyes are black, right? Ahí estamos hablando de sus ojos, entonces estamos hablando en plural. His eyes are black. Okay, let's remember that part, okay? His eyes are black. Okay, excellent. Okay, let's move on with a different person. Okay, here we have the different person. Okay. <laughs> okay, let's see. Now I want you to give me a general description. Okay, quiero que me diga lo que usted quiera eh, the, about this person. Let's see. The Helen. The intention is comedian. It's a comedian. Uh huh. She's a comedian. It's a fun. She's funny. She's ugly. Funny. She's ugly. <laughs> She's uh -huh. a uh, art, artist. She's an artist. Uh huh. Well, he or she. She is. <laughs> uh huh. What else? ¿Qué más podríamos decir, people, about the pinkies? Remember she that. She is that... pretty tall. She is pretty tall. Okay. She is pretty tall. Uh huh. Her is white skin. She is white skin, okay? Uh huh. Or she has white. She skin. has curly black hair. She has curly black hair. Excellent. Uh huh. She has curly black hair. They think she is funny. They think she is funny. Uh huh. Excellent. They think she is funny. She is he. She. She has middle middle age. What, what did you say? Ah, she's middle aged. Yeah, uh -huh. Middle aged. Uh -huh. She's middle aged. Uh -huh. Excellent. Okay. She is middle aged. Yeah. So you're also tambia, right? Only a little. She has red clothes. She has red clothes. Red. Pink. Ah, ah. Yeah, freckles. I think it's freckles. Yeah. Let, let me see. They think she is punchy. It's Bouncy. <laughs> what is that? Panzona. Ah. As it says, Bouncy. Or we can say fat or chubby. Uh huh. Chubby. Uh huh. Chubby. Uh -huh. Okay. We can say that. Uh -huh. Ajá, she ya, is pregnant, eh. algo así. She's pregnant, está embarazada. Ajá, ajá. Okay. Okay. Por ahí me decían de las pecas. Eh, she has red eh, freckles. Así decimos pecas. Freckles. 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 Lo voy a escribir aquí. Freckles. Así se dice. Freckles. He is brunette. Ah, he, oh, well, por ahí me dijeron que tenía white skin. No. O oh, brunette. It's white skin. Ajá, uh -huh, ajá. Uh -huh. Como nos pasa aquí a todos. Somos cheles de una parte y morenos de otra. Yeah. White skin de, 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 de aquí, right, but de, de aquí, brunette. Excuse me, teacher. ¿Cómo se le dice, eh, bueno, cholca? <laughs> okay, yeah, that's a good question. Uh huh. Eh, Indiente. Yeah, but. No, pero no hay palabra que sin, significa en inglés cholca, ¿verdad? O sea, ¿qué otro sinónimo le podía decir a cholco? Porque el cholco creo que es un salvadoreñismo. Sin dientes. Sin dientes. Bueno. 
sin dientes. Yo le, yo le podría sí, decir... Cuchimuela. Eh, with two With two steps. With Toothless, ajá, toothless. Toothless, toothless. Ajá. Sí. Que sería tooth, que sería de diente, pero less significa sin. Es una palabra uh, que le agregamos para decir sin. Toothless, ajá. O por okay. ejemplo, hay unos, hay, hay unos medicamentos que se, o he visto algunos medicamentos que le dicen painless. Painless, que sería sin dolor. Painless, ajá. Sin dolor. Ajá. Ajá. Pero sí, esa, esa palabra less significa sin. Toothless, uh -huh. toothless, uh -huh. painless, sin dolor. Uh -huh. Ok, painless. Uh -huh. Ok, perfecto. All right, the next one. The next character. Uh -huh. Chespirito is very short. It's very short. Uh -huh. Funny. He's funny. He's comic. He's, he's, he's comedian. Funny. He's comedian. He's a, com a comedian. Uh -huh. A comedian. Reckless. He has fr freckles. 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 Uh -huh. Yeah, he has freckles, right? He has freckles. Uh -huh. His eyes are uh, black. His eyes are black. Uh -huh. Excellent. His eyes are black. And your hair is uh, black too. My hair or his hair? His, no. Uh -huh. His. Uh -huh. His hair. No, porque hair. His hair, ajá. Uh -huh. Hair, cabello. Ajá, uh, ajá. Uh -huh, uh -huh. is uh, uh -huh. short hair. It's black. Cheap. It's black y it is It's short, por ahí decían short también. Chespirito uh -huh. is from Mexico. Ah, Chespirito is from Mexico. Excellent. He's Mexican, right? He's He Mexican. is dead. Ajá. Uh -huh. what, what color are his eyes? Black. His color okay. is black. Okay. Your eyes is black. Uh -huh. His eyes are black. Are que, black. Uh -huh, que oh, eyes yeah. in plural, right? Eyes mm -hmm. siempre son en plural. Uh -huh. Acordemos de eso. What about his age? Is he young? Is he middle age? Or is he elderly? Middle elderly. elderly. Yeah, very, very old, elderly. right? I mean, elderly. <laughs> no more. He's dead. <laughs> no, don't say that. <laughs> Ya se murió. Really? Yes. Yes. Really? Yes. Ah, Is pensé que todavía estaba vivo. Uy, ok. Anyways. Ok, the last one. Descanso. Okay. Uh, Descanso. <laughs> yes. It's, it's, a, quite it's a beautiful, beautiful, beautiful. A beautiful man? Beautiful man. Yes. <laughs> Okay. <laughs> Remember, we can say gorgeous he's, also, right? He's gorgeous. He's uh -huh. white skin. He's white skin. Uh huh. Leonardo DiCaprio is yeah. actress. He's an actor. Uh -huh. Actor is para hombres. He's an actor. Uh -huh. yeah. An actor. Yeah. An actor. Actor. He has medium height. <laughs> medium height. He is medium height. Uh -huh. Medium height. Medium height. What color are his eyes? Because they are not black. Mm -mm. Mm -mm. Blue. 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 blue eyes. Blue eyes, eyes or brown? Are blue. 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 Mm. Ah, ya se lo queda bien. Ah, ah, ah. Okay. <laughs> okay. Let's see. What else? His hair is. He's a famous actor. He's a famous actor. Por ahí dice Silvia, eh, he has blonde hair. Uh -huh. Blonde hair. Blonde hair. Uh -huh. He is white skin. He is white skinned. Excellent. Uh -huh. He is white skinned. Perfect. Okay. So, yeah, ahí podemos decir bastantes cosas, right? Podemos decir, eh, son este, descripciones bastante generales de, de nuestros amigos acá, right? Nada más hay que acordarnos un poquito de, de, de cómo responder, right? Acordémonos, eyes are plural, right? So his eyes ah. are, okay, his eyes are, y acordémonos cuál vamos a utilizar con have y cuándo vamos a utilizar is, okay. Eso es nada más por cuestiones de, de, de a la hora de hacer las oraciones, aunque de la manera que ustedes lo dijeron se entiende, pero es un poco mejor seguir eh, las reglas, okay. But yeah, nice job, okay, excellent. 
All right, now we are going to move on with modifiers, okay? Modifiers, eso se llama el topic, with ING and prepositions, okay? Este tema probablemente para algunas personas sea un poco complicado, pero no hay, no hay mucho eh, que complicarse acá, okay? Es, es cuestión muy, muy fácil, y ahí vamos a ir viendo cómo practicarlo, okay? Así que don't worry. First, we're going to practice this conversation, okay? I'm going to read it, and then... Uh, I'm going to ask you to practice it in groups, okay? Let's see. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, vamos a ver. What words uh, are new for you? ¿Qué palabras son nuevas por acá? Mm -hmm. What are some new words? Which? Which? Uh -huh. Which? Okay, we're going to see what which means. Another one. ¿Cuál es? Which? ¿Cuál es? Uh -huh. Which one is she? Uh -huh. Or en este caso, como estamos hablando de una, sería ¿Cuál es ella? ¿Cuál? Julia, ¿cuál es? Uh -huh. But yeah, podemos también utilizarla para plural. That's not a problem. Another one. ¿Qué decíamos que significaba wearing? ¿Qué ¿Se acuerda que, que significaba wearing? Vistiendo, ¿no? Ajá, vistiendo. Uh, que usa, usando. Exactly. Vistiendo. Nosotros lo utilizamos como usar, usando. right? Por ejemplo, eh, accessories like, like glasses or usando. earphones or bracelets, right? Decíamos que lo podemos utilizar con bastantes, eh, con bastantes accesorios, incluso perfume o incluso... Makeup, okay, lo decimos wear, okay, wearing glasses, okay, usando, wearing glasses. Usando. Uh -huh, exactly. Usando, usando vistiendo. Uh -huh. All right, let's see another word that probably is new for you. Um, ¿qué, ¿Qué dijimos que significaba near? Lo vimos en las preposiciones. Cerca. Cerca. Ah, near, cerca, cerca. excellent. Uh -huh. And finally, ¿qué significa I? ¿Alguien sabe? I will. I, I would. would. Uh -huh. I, would. I would. Excellent. Okay. I would. Nice. All right. So I'm going to. Okay. Vamos a ver. Bueno, ahí me, me subieron ayudando con algunos. Which decíamos que era cuáles, right? O cuál. Which one is she? Uh -huh. Which one is she? All right. I'm going to read it one more time and then you are going to practice in groups. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, all right. So now we're going to practice. Okay, we're going to work in groups and uh, we're going to practice this conversation. Okay, les voy a mandar uh, the conversation to the chat and then you take turns. Okay, vamos a tener cinco minutos para practicar. Si termina rápido, practiquen nuevamente. Okay, the more you practice, it is better for you. Okay, so here we go. Por favor, acepte la invitación y ahorita le mando. Um, the conversation, okay? So please accept the invitation.
que le cayó la invitación, Jorge. Si no, eh, lo muevo a otro grupo, si no le cayó. Ahí está. Thank you. Bye. ¿Cómo la decimos? ¿Cómo empezaré? ¿Quiénes empiezan? ¿Quiénes estamos? <risa> Senia, Carlos, Jesse, en mí. Jesse. Hello. No te he visto por aquí. Vaya, <risa> <risa> comencemos. Ok. Ok, si quieres tú y Carlita y, y... yo y Raúl. Okay. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos, sí. Uh -huh. <risa> <risa> bueno. Empiezo ya. Hi Raúl, good to see you. Where's Maggie? Oh, she called my and she went to a concert with Alec. Oh well, why don't you go and talk to Julia? Ahora. <risa> okay. 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 Bye. ¿Quién comió? Hola, hola. hola ¿quién, de, ¿Quién de las dos comienza? Yo soy... Vamos, vaya, comienzo yo. Oh, well, why don't you go and tell to Julia? She does his note enjoy here. Julia? Yes. Which one is she? Is she the woman wearing grace over there? Kid. She went to concert with Alex. Oh, where? Why don't you go and talk to Julia? She doesn't. No, enjoy. Enjoy Anyone. her. Come on. Anyone here? Anyone, Anyone here? Okay, thank you. Uh, Julia, which one is she? She is the woman wearing glasses over there? Um, no, she's the, she's the door on in jeans. She is standing near, near the... Mm -hmm. Near the window. Mm -hmm. Oh, I like to meet her. Excellent. ¿Quién hace falta acá? Yo. Ok, vamos a hacerlo, lo hace conmigo. Ah, ok, voy yeah. como Liz. Ok, excellent. Hi, Raúl. Go to see you. Where, where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well. Why don't you go and talk to you, Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Anyone here. Uh -huh. Julia? Which one is she? Ay, ¿qué pasó? Ah, se nos fue el compañero. <laughs> <laughs> okay. Anyway. Por eso me quedé sin <laughs> Ok, no problem, Silvia. Lo vamos a hacer ahí cuando regresemos, ¿ok? Ah, ok. Ya, yeah, thank you. All right, welcome back. Just give me a second. Ok. All right. Ok, so we have prepositions, right? Ahí teníamos prepositions. Eh, nada más vamos a practicar con Silvia porque nos quedamos a medio con Silvia. Okay. So, ¿dónde nos quedamos, Silvia? Okay. Which one is she? Eh, is she the woman wearing glasses over there? No, she she's the tall one in jeans. She she's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay. Excellent. Thank you. Okay, people. So if you see in this case, eh, en este caso estamos describiendo a diferentes personas y lo podemos describir de dos maneras, ¿ok? Y esas son las dos maneras que vamos a ver. El día de ahora vamos a practicar cómo describir a personas utilizando ING, ¿ok? Utilizando ING 
Y mañana vamos a ver un poco más, un poco más cómo describir a personas utilizando prepositions. ¿okay? De hecho, es muy fácil. ¿okay? Nada más tenemos que encontrar un orden en específico para, eh, para, eh, para, las, eh, para las acciones que las personas están haciendo. ¿okay? Entonces, para empezar, vamos a hacer la diferencia entre the woman and the man. ¿okay? Eso sería como la manera general eh, con la que podríamos empezar estas oraciones, ok, the woman or the man igual, si no queremos ser específico también podemos decir the person ok, the person y luego después de esto vamos a tener una frase en ing, ok la cual va a estar describiendo what the person is doing in the moment ok, lo que la persona está haciendo en el momento por ejemplo What am I doing right now? Uh -huh. What am I doing right now? You are drinking, drinking water. You are drinking water. Excellent. Okay. You are drinking water. So if you want to describe the teacher, okay. If you want to describe the teacher, porque aquí hay bastantes personas, right? Hay 17 personas. Y de las 17 personas, we don't know who the teacher is, right? We don't know who the teacher is. So you can say the teacher is the person drinking water. Okay. So in that case, I am describing the person by the action. Okay. Estoy describiendo a la persona por la acción que se está realizando. Okay. Entonces, esa es una manera en la que podemos describir a las personas. Imaginémonos que tenemos una fiesta, right, in, in the house. Y usted invita a unos amigos y los amigos le preguntan, hey, ¿y quién es su hermano? O, where is your brother? Y usted le dice, ah, my brother is eh, eating pupusas right now, ¿ok? My brother is the, the man eating pupusas, right? Entonces, de todos los asistentes, usted trata de ver quién está comiendo pupusas, right? Entonces, ah, ok, that is the brother, ¿ok? That is the brother. Entonces, así es como utilizamos esta, esta estructura, ¿ok? Utilizamos the person, the man, or the woman, y luego decimos lo que él o ella está haciendo. Ok, like in my case, eh, the teacher is the person drinking water. Ok, or the teacher is the person speaking in English. Ok, ahí también podemos decir esa, esa frase. Otra cosa que también la podemos hacer referencia es wearing. Así como en, ah. la, en, la, en, la, en, la, en el ejercicio. Ok, bueno, voy a dejar drinking water. Voy a poner otra vez the person. Bueno, voy a poner la oración completa. The teacher is the person. Ok, wearing. What am I wearing, people? Wearing. Wearing glasses. Ah, uh, wearing glasses. Uh -huh. What else? Wearing. And shoes. <laughs> mm -hmm. Porque aquí ya vemos varios que tenemos glasses. Ajá, uh -huh. ¿qué, ¿qué más sería? Ajá. Uh -huh. Wearing headphones, okay. Headphones, uh -huh. wearing headphones. What else? His shirt is light blue. Ah, okay. Entonces ahí vamos a poner, vamos a poner todas esas descripciones. Wearing glasses or the teacher is the person wearing headphones or wearing, por ahí me dijeron light blue eh, shirt, right? Light blue shirt. All right. So, those are descriptions. Okay. No necesariamente las estoy realizando, pero las estoy, las estoy usando, right? O las estoy vistiendo. Entonces, eso también cuenta como action. Okay. Eso también cuenta como ing. Okay. Eso también cuenta como ing, eh, ing phrase. Okay. Ing phrase. So, si se fijan, todos los, todos los verbos terminan con ing. Por eso se llaman modifiers with ing. Okay. Porque terminan con ING. Así que tenemos que ver, ya sea lo que está vistiendo o eh, lo que la persona está haciendo. ¿Ok? Lo que la persona está haciendo. So, for this, we are going to practice with our classmates. ¿Ok? Para eso vamos a practicar con nuestros compañeros. Así que los que puedan, ahorita eh, pueden encender su cámara, please. Solo los que puedan. Si ustedes es imposible que encienda su cámara, don't worry. ¿Ok? No es obligación. Eso es nada más para practicar. And eh, para que veamos aquí eh, cómo describir a nuestros compañeros. All right. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? 
I am going to send a, a message, ok, le voy a mandar una acción que va a ser una, una, una persona de ustedes, ok, como mimics, ok, como mímica, y este, nos, nos vamos a tratar de, de, de describir a esa persona por lo que está haciendo, ok, like por ejemplo, usted puede decir, ah, the man eh, or the teacher is, ok, usted ve el nombre, por ejemplo, no sé, digamos que me llamo Dennis, ok, ahí dice Dennis, ah, Dennis is the man drinking water, ok, no solo vamos a decir la acción, sino que eh, vamos a decir la oración completa. Ok. So, Dennis is the son? person drinking water. Ok. ¿A dónde? Ok. The, Dennis is the person drinking water. Así vamos a utilizar. Ok. La oración completa. Let's see. Vamos a empezar con Silvia. Le voy a mandar una frase a Silvia y usted nos va a hacer la mímica. Ok. Y luego vamos a decir: Silvia is the woman. Y luego decimos lo que ella está haciendo. Ok. Let's see. Um, ok, Silvia, no la lea. Ok, solo. No, dicho, no la lea en voz alta. Solo léala. Y este. No se hace la H. Ok. Silvia, este person, eating. Eating what? Rice. Eating rice. No, she's not eating rice. Uh -huh. Another person. Alguien más que quiere intentar. Silvia is the person or Silvia, Silvia is the woman. Eating sopa. Soup. No. So. No. Uh -huh. Silvia, beans. Is the one eating beans. <laughs> no. Yes. Ah. Uh -huh. Silvia. Silvia is the person eating dinner. Excellent. Okay. Silvia is the person eating dinner. Uh -huh. That was the answer. Excellent. Okay. Excellent. Thank you. Okay. Now I'm going to work with Carlos. Okay. Carlos. Carlos Alfonso. Okay. So Carlos Alfonso is the man or Carlos Alfonso is the person. Okay. Eh, los demás si quieren participar activan su micrófono porque ahorita están silenciados todos, ¿ok? Eh, let's see. Carlos, ahí le va la sentence, permítame. All right. Uh -huh. Okay. Let's take a look at Carlos. Carlos is the person reading the book. Excellent. Wow. Nice, Helen. Uh -huh. <laughs> Carlos is the person reading the book. Excellent. Okay. Nice. Nice. Let's see. Mirna. Hi, Mirna. No, no le escuchamos, Mirna. Ahí tiene el micrófono apagado. Ok, Mirna, le voy a mandar la frase, ok, porque ahorita solo, solo, solo va a ser la mímica, ok, don't worry. Uh -huh. So, let's see, the phrase is... Uh, ok, ahí está, Mirna. Uh -huh. So, Mirna is the woman or Mirna is the person y ella no va a ser la mímica. Ahí en el chat le va a aparecer. Bien. No. <laughs> okay. Okay, let's see. Okay, I'm going to ask Daisy then. Daisy, vamos a ver Daisy. This is the phrase. ¿A quién le tengo que preguntar? ¿O a quién le tengo que decir? Usted nada más va a hacer la mímica para que ellos adivinen cuál es la acción. Uh -huh. 
Y ellos digan, Daisy is the woman or Daisy is the person y que nos digan cuál es la mini. Uh -huh. Wait, 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 wait. Okay, okay, okay. Uh -huh. <laughs> She's looking for the, the objects. Uh -huh. Okay, haga la mini. Ya se puso, ¿verdad? Ajá, ajá. Daisy is the woman. Uh -huh. uh, touching. Touch. Touching, ajá. Uh -huh. Touching you, what? You. Photographic. The photo, ok. Uh -huh. you. A it, it, uh, it's a picture, but it's something else. It's otro verbo. Uh -huh. Si no, haga la mímica con, con el teléfono. Te dice. ¿Tiene un teléfono ahí? Ahí está. Uh -huh. ah, Daisy okay. is the person taking Make a you. picture. Taking a Make picture. You. Excellent. Picture. Uh -huh. Taking a picture. Excellent. Uh -huh. Nice, nice, nice. Okay. Let's see. Mayra. Let's see, Mayra, you're going to help me right now. This is the mimic. Okay. Uh -huh. ¿Cuál era la palabra, perdón? Mayra? Ah, okay, ahí está, ahí está haciendo la, la mimic, Mayra. Uh -huh. One more time. Ajá. Uh -huh. Mayra is the person or Mayra is the woman. Mayra is the person. Uh -huh. Speaking for the telephone, for the cell phone. Speaking. Listening music. Uh -huh. Listening to music. Listening to uh -huh. music. Listening to music. Excellent. Uh -huh. Listening to music. Perfect. Uh -huh. Nice. Nice. Let's see, Silvia, no voy a ayudar con otra, Silvia. Yo veo que es buena para, para hacer mimics. No. <laughs> ok, let's see. Eh... Ahí está, Silvia. Uh -huh. Silvia is the woman. This is uh, is the woman chatting <laughs> with <Yeah>. your cell phone. <laughs> ah, casi, casi, casi. Yeah, that's nice. Uh -huh. uh, Sylvia is a woman chatting on the cell phone. Uh -huh. Chatting mm -hmm. on the cell phone. That was the correct. Okay. Mirna, ahora sí ya nos escucha, Mirna. Ah, sí, se me había trabado el micrófono. <laughs> ah, ok, ok, ok. Ok, Sylvia, ahora sí nos va a ayudar con una. Ok. Uh, All right. Recuerde que no tiene que describir, sino que suele hacer la mimic. Y nosotros vamos a adivinar qué es lo que se está haciendo. Uh -huh. eh, quiero ver qué me falta. Uh... Okay. Ahí está la frase. Mirna, ese Mirna es la woman speaking. Yeah, in your phone? Huh? Okay. Yeah, Mirna is the woman speaking on the phone. Uh -huh. Excellent. Okay. Excellent. Nice. Okay. Excellent, people. I'm going to do the last one. Okay. Yo voy a hacer la última para ver si lo, si lo, si lo adivinan. So remember, the teacher is a person. Okay. Or the teacher is a man. Uh huh. Let's see. The teacher is the person type a, typing a letter. Type, uh, typing a letter, no. Mm -hmm. No. The ah. computer. Teacher is the person type write uh, a letter. Write. Typing writing. a letter, no. Teaching, is, teacher uh -huh. is the Type person uh -huh. dancing in the party. Dancing in the party. <laughs> no, dancing is like this, you know? This is dancing. <laughs> I'm doing this. Uh -huh. I'm doing this. Teacher is the person writing on the computer. Writing on the computer. Ooh, similar, similar, very close. Typing. Right. Typing. 
Type in. Type in. What? In your notebook. In his computer. In my computer, but what am I typing? Que estoy, que soy. <laughs> what am I typing? Teacher is the person in making, making the pupusas. <laughs> <laughs> no, not making pupusas. Teacher is the person Teacher typing is the a letter. Person. Writing the... Mm. In the mechanography. Yes, <laughs> 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 mechanography. He's typing on, on his laptop. If I'm hey. typing on my laptop, no, I'm, I'm typing an email. <laughs> he's no, the no, person I'm sending a computer. Ah, no, using the computer. Uh -huh, no, he was typing an email. Uh -huh, un correo electrónico. Uh -huh. oh, uh, yeah. Es el, el enter. You know, enter. Go, go, go. Okay. <laughs> All right, excellent, okay. Thank you, people. So, you know, that's how we, eh, así es como describimos utilizando, eh, eh, using eh, modifiers with ING, okay. Así es como trabajamos con los modifiers using ING. Así que eso se podría utilizar con cualquier otra, eh, con cualquier otra, eh, permítame, voy a compartir la pantalla. Con cualquier otra persona, ¿verdad? No, ahorita porque en el contexto creo que es lo más fácil, ¿ok? Ver que la, que la que está haciendo la persona y así lo podemos describir. Por ejemplo, ahora en su casa, eh, le, voy a, le voy a preguntar, who do you live with? ¿Ok? ¿Con quién vive? Esa va a ser la pregunta. Who do you live with? ¿Ok? Who do you live with? Usted me dice, I live with my, y ahí me dice con quién vive, ¿ok? For example, I live with my father, with my mother, with my sister, and my best friend, okay? So, I live with, I live with them. Entonces, usted me va a hacer la pregunta. Eh, who is your father? Who is your best friend? Or who is your sister? Okay? Y cuando me haga cualquiera de esas preguntas, yo le voy a decir qué es lo que la persona está haciendo, okay? Entonces, ¿me quiere hacer una pregunta ahorita? Who is your brother? Who is your mother? Who is your sister? No sé. Who do Who you like which teacher? Okay. Ah, okay. I live with my mother, my father, and my sister. Okay. Your Who family. Your sister. Who is my sister? Ah, my sister mm -hmm. is the woman working in the computer. Okay. My sister is the woman working in the computer. Entonces ahí ya describí qué es lo que está haciendo ella, así que va a ser fácil para usted identificar. Right? Ahora voy a regresar a la pregunta. Let's see. Silvia, who do you live with? My son. Okay, your husband and your son. Uh, who is your son? Comete esto, van esto, yo me comí dos. ¿Por qué? Uh -huh. uh, they are uh, playing his in her in his uh, cell phone. Ah, okay, so your your son is playing in his cell phone. Playing in your ah, cell okay. phone. Yes. Okay, entonces en ese caso sería my son is the person or uh, the man playing in the cell phone. Uh -huh. Entonces ahí no decimos uh, no no ajá, no decimos de una in sola vez cell. lo que está haciendo, sino que decimos la persona o el hombre que está haciendo eso, ¿ok? Para hacerlo un poco más específico, ¿ok? Para hacerlo un poco más específico. Imaginémonos, ¿verdad? Como que si fuese un grupo grande de personas y usted dice qué es lo que está haciendo esa persona para que sea más fácil identificar. Eh, let's see. I'm going to ask... Eh, let's see, Rosario. Who do you live with? I live uh, with my two sons. With your two sons, ok. Um, Who is your first son? <laughs> the first one. Uh -huh. What? What? Who is your first son? ¿Quién es su primer hijo? Uh, my son is... Um, is the man or the person? Uh -huh. Is the man... My son is the man... El nombre. And then the, the action. ¿Qué es lo que está ahorita? Ah, okay. My son is the man... Uh, Watch TV in your watching TV. Uh -huh. Watching TV in your bedroom. 
Ajá, in his bedroom. Ajá. In, his, in his bedroom. Uh -huh. Excelente. Entonces, así es como lo utilizamos, ¿ok? Eh, my brother, sí, sí. sorry, my, my son is the man or the person, ¿ok? Y luego dice qué es lo que esa persona está haciendo. Dígame, ¿alguien por ahí me está diciendo? Ok. Yo, yo digo. Ajá, tell me. Este, eh, cuando dije eh, que... Eh, cuando me preguntaba qué, está, qué estaban haciendo mis hijos, ¿cómo es la respuesta que tengo que dar? Porque me dijo que vivía con su esposo y con su hijo, ¿verdad? Sí, hijos. Ah, sus hijos. Sus ah, son. perdón. Ah, ok, ok, ok. Sí. Ah, entonces en ese caso, ah, ok, en ese caso como es plural, ajá, ajá. ahí tendría que ser my sons, my sons are, are the men, play. Ajá, y ahí ponemos la frase en ING. Entonces ahí sería eh, play en qué? In your cell phone. Ok, in their cell phone. Ajá. Porque sería de ellos, ¿verdad? Sí. Ajá. In their ellos, cell phone. Sí. Ajá. Si solo fuese un hijo, uh -huh. ahí eso sería my son is the man playing in his cell phone. In your cell phone. In his cell phone. Ajá. I Porque sería, ajá, sería okay. el de él. Ajá. Entonces, así como, eso es nada más para utilizar la, la, la frase, ¿verdad? Para describir al, al, al hijo, o mejor dicho, a la persona, o al, al, a quien quiera que estemos describiendo en este momento. Uh -huh. Let's see. Gracias. Yeah, no problem. Helen, who do you live with, Helen? I live with my brother and my dad. Okay, who, so who is your dad? Uh, my dad is the man watching TV. Watching TV, excellent. Uh -huh. He is the man watching TV, excellent. Let's see, Miguel Angel, who do you live with, Miguel Angel? I live with my with my wife and my cat. Ah, your cat. <laughs> yeah. Okay. <laughs> okay. So, creo que bastante obvia la pregunta, verdad? Pero who is your wife? <laughs> uh -huh. My wife is sitting watching TV. Watching TV. Okay. Watch TV. Uh -huh. Watching TV. Uh -huh. Watching TV. Watching TV. Ahí nada más le vamos a agregar the woman. Uh -huh. eh, my wife is the woman watching TV. Uh -huh. Watching TV. Ah, okay. Uh -huh. Eso funciona mejor cuando es un grupo bastante un grupo bastante amplio de personas, ¿verdad? Porque cada persona puede hacer que esté haciendo lo diferente. Pero ahorita para practicar lo vamos a hacer así. Okay. Ya digamos okay. en una fiesta cuando hay bastantes personas ahí. Es más fácil identificar a la persona por lo que está haciendo. All right, thank you. Let's see. Um, Daisy, who do you live with, Daisy? Uh, I live with my husband, my daughter, my son, my dog, and my turtle. And your turtle, oh wow, nice. Uh, who is your daughter? My My daughter is a is a girl mm -hmm. and sleep and sleeping now. Oh, perfect. Okay. Mm -hmm. My my daughter is the the girl sleeping now. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Excellent sentence. Thank you. Let's see. Um, Jesse, who do you live with, Jesse? I live with my father and husband. Okay, with your father and your husband. Who is your husband? My husband is the man eating ice cream. Eating ice cream, okay, perfect. Excellent. Let's see, Alma, Alma Joana. Let's see, Alma, who do you live with, Alma? With my mom. Ah, with your mom. Okay, so who is your mom? My mom is the woman that's watching a movie. Ah, my mother is a woman watching a movie. Excellent. And let's see, Carla Beatriz. Carla, uh, who do you live with, Carla? I live with my father, my mother, My sister and my brother. Ah, okay. So who is your sister? My sister is the woman um, playing 
in your cell phone. Playing in her cell phone. Okay, excellent. Uh -huh. Excellent. All right. Nice. Nice. Okay. Thank you so much. Okay, people. So that's how we do it. Okay. Así es como describimos a una persona por lo que está realizando en el momento. Okay. Así que eso, como le repito, sucede más eh, o es más conveniente hacerlo cuando hay un grupo eh, así grande de personas. ¿verdad? Entonces hacemos referencia a esa persona utilizando actions. Okay or by describing the actions that they are doing in the moment. Okay, so yeah, that's how we do it, okay? Así es como trabajamos con esta, esta estructura, okay? Tomorrow we are going to see prepositions, okay? Que es muy parecido nada más que no vamos a iniciar con ING, sino que con una preposición, okay? Mañana lo practicamos y traigo otras prácticas extra eh, para modifiers with ING, okay? O para descriptions with ING. Okay, excellent. Thank you for your participation, people. Have a good night, okay? And see you tomorrow. Thank see you tomorrow. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye.